ഹായ് കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും ബേസിക് സയൻസിൻ്റെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ പതിമൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് വിക്ടേഴ്സിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചില തിരക്കുകൾ കാരണം ഈ ക്ലാസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ക്ലാസ് മുഴുവനായിട്ട് കാണുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അധ്യായം ഇതാണ് പൂവിൽ നിന്നും പൂവിലേക്ക് ഫ്ലവർ ടു ഫ്ലവർ അല്ലേ പൂവിൻ്റെ പല പ്രത്യേകതകൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പൂവിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എന്താണ് ബീജസങ്കലനം എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി അല്ലേ അപ്പോൾ പൂക്കളിലെ നിറം മണം അതുപോലെ പൂക്കളിലെ തേന് ഇതൊക്കെ നമ്മളെ പരാഗണകാരികളെ ആകർഷിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ പിന്നെ എന്താണ് ആകർഷിക്കുന്നത് ആ പൂക്കളിലെ ദുർഗന്ധം ദ ഫൗൾ സ്മെൽ അല്ലേ പിന്നെ രാത്രി വിരിയുന്ന പൂക്കൾ വൈറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സ് ദർ ബ്ലൂംസ് അറ്റ് നൈറ്റ് ചെറിയ പൂക്കൾ കൂട്ടങ്ങളായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു സ്മോൾ ഫ്ലവേഴ്സ് ഗ്രോ ആസ് ഇൻഫ്ലോറസൻസ് പൂവിനോട് ചേർന്നുള്ള ഇലകൾ നിറം മാറുന്നു ലീവ് സറൗണ്ടിങ് എ ഫ്ലവർ ചേഞ്ചിങ് കളർ പിന്നെ പരാഗണകാരികളിൽ തന്നെ ജലം ഒരു പരാഗണകാരിയാണ് വാട്ടർ അല്ലേ പരാഗരേണു ചീഞ്ഞു പോവാതിരിക്കാൻ മെഴുകു പോലെയുള്ള ആവരണമുണ്ട് വാക്സ് ലൈക്ക് കോട്ടിങ് ടു പ്രിവെൻ പോളൻ ഫ്രം റോട്ടിങ് പിന്നെ കാറ്റ് ഒരു പരാഗണകാരിയാണ് വിൻഡ് അല്ലേ പൂമ്പൊടി പറന്ന് ചെന്ന് ആ പരാഗണ സ്ഥലത്ത് പതിക്കാനൊക്കെ കാറ്റ് സഹായിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഇനി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് വേറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പരാഗണം നടക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അല്ലേ പരാഗരേണുക്കൾ പരാഗണ സ്ഥലത്ത് പതിക്കുന്നു അല്ലേ അത് ഇതിലൂടെ യാത്ര ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഓവറിയിലെത്തിച്ചേർന്ന് ഇവിടെ എഗ്ഗുമായിട്ട് അല്ലേ പുംബീജം അണ്ടവുമായി കൂടി ചേർന്ന് ബീജസങ്കലനം നടക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി നമ്മൾ പരാഗണത്തിന് ശേഷം പുംബീജം അണ്ടാശയത്തിലെത്തി അണ്ടവുമായി ചേരുകയും ഫലമുണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അല്ലേ ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് ഇതളുകളും കേസരപുടവും ഉണങ്ങി കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇതളുകൾ ഉണങ്ങി തുടങ്ങിയ ഒരു പൂവ് ഹാൻഡ് ലെൻസിലൂടെ നിരീക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് അത്ര പോസിബിൾ അല്ല നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ലെൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക അങ്ങനെ പൂവ് ഒരു ഫലമായി മാറുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് പൂവിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗത്തിനും ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ വിത്തറിങ് പെറ്റൽസ് ആഫ്റ്റർ പോളിനേഷൻ ദ മെയിൽ ഗാമേറ്റ് റീച്ചസ് ദ ഓവറി ആൻഡ് ഫ്യൂസസ് വിത്ത് ദ എഗ് ടു ഫോം ഫ്രൂട്ട് ഹാവ് യു നോട്ടീസ്ഡ് ദ വിത്തറിങ് ഓഫ് പെറ്റൽസ് ആൻഡ് ആൻഡ്രീഷ്യം ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് സ്റ്റേജ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇനി ഓരോ ഭാഗങ്ങൾക്ക് വരുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം ആദ്യം ദളങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ദളങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് വരുന്നത് ചേഞ്ച് ഇൻ പെറ്റൽസ് അതായത് ഒരു പൂവ് ഫലമായി മാറുമ്പോൾ അതിലെ ദളങ്ങൾക്ക് എന്ത് മാറ്റമാണ് വരുന്നത് എന്ത് മാറ്റമാണ് വരുന്നത് ചിത്രത്തിൽ നോക്കി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം അല്ലേ അത് ആ ഉണങ്ങുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നു അല്ലേ അതുപോലെ പൂ ഞെട്ടിന് വരുന്ന മാറ്റം എന്താണെന്ന് നോക്കാം പൂവിൻ്റെ ഞെട്ട് ആ ഫലത്തിൻ്റെ ഞെട്ടായിട്ട് മാറുന്നു ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ പെടിസൽ വിതളങ്ങൾക്ക് എന്ത് മാറ്റമാണ് വരുന്നത് നമുക്കറിയാം വിതളത്തിൻ്റെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് പൂ മുട്ട ആയിരിക്കുമ്പോൾ അതിനെ പൊതിഞ്ഞ് സംരക്ഷിക്കുന്നു ആ പൂവായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനെ താങ്ങി നിർത്തുന്നു അല്ലെ ഇനി ഫലമാകുമ്പോൾ അതെന്ത് മാറ്റമാണ് വരുന്നതെന്ന് ചിത്രത്തിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ കാലിക്സ് പിന്നെ വിതളങ്ങൾക്ക് വരുന്ന മാറ്റം ഓക്കെ അത് തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ കാലിക്സ് അതിൽ ചിത്രം ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെന്നേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ തക്കാളിയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കിത് ഓരോ ഫലത്തിലും അതിന് വരുന്ന മാറ്റം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കും അല്ലേ അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാം ബീജ സങ്കലനത്തിന് ശേഷം പൂവിലെ ഓരോ ഭാഗത്തിനും സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എഴുതാമോ ഇതളുകളും കേസരപുടവും പരാഗണ സ്ഥലവും ജനിതണ്ടും കൊഴിയുന്നു അല്ലേ പെറ്റൽസ് ആൻഡ്രീഷ്യം സ്റ്റിഗ്മ ആൻഡ് സ്റ്റൈൽ ഫാളോഫ് പിന്നെ എന്താണ് ആ പൂഞ്ഞെട്ടും പുഷ്പാസനവും ഉറപ്പും കട്ടിയുള്ളതുമായി മാറുന്നു പെഡിസൽ ആൻഡ് തലാമസ് ബിഗം സ്ട്രോങ് ആൻഡ് തിക്ക് വിതളങ്ങൾ കൊഴിയുകയോ ഉണങ്ങിയ രൂപത്തിൽ തുട
ആ ഫ്രൂട്ട് അല്ലെ ഓവ്യൂൾ എന്തായിട്ട് മാറും സീഡായിട്ട് മാറും ഓക്കെ ഇപ്പൊ മാമ്പൂവിലെ കണ്ടു അണ്ടാശയം തന്നിട്ടുണ്ട് ഓവ്യൂൾ അല്ല സോറി ഓവറി അതുപോലെ തന്നെ ഓവ്യൂൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് അടുത്ത ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എന്തായിട്ടാണ് മാറുന്നത് എന്ന് ഓക്കെ അപ്പൊ പൂവിലെ അണ്ടാശയം ഫലമായും ഓവ്യൂൾ വിത്തായും മാറുന്നു ദ ഓവറി ഓഫ് ദ ഫ്ലവർ ചേഞ്ച് ഇൻ ടു ദ ഫ്രൂട്ട് ആൻഡ് ഓവ്യൂൾ ചേഞ്ച് ഇൻ ടു ദ സീഡ് അപ്പൊ ഇനി നിങ്ങളോട് ഈ ഒരു പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബീജസങ്കലനത്തിന് ശേഷം പൂവിലെ ഓരോ ഭാഗത്തിനും സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എഴുതാമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ പൂഞ്ഞെട്ട് എന്തായിട്ടാണ് മാറുന്നത് പൂഞ്ഞെട്ട് ഉറപ്പുള്ളതും കട്ടിയുള്ളതുമായി മാറുന്നു അല്ലെ പുഷ്പാസനം പുഷ്പാസനം ഉറപ്പുള്ളതും കട്ടിയുള്ളതുമായി മാറുന്നു വിതളം കൊഴിയുകയോ ഉണങ്ങിയ രൂപത്തിൽ തുടരുകയോ ചെയ്യുന്നു ദളങ്ങളോ ദളങ്ങൾ കൊഴിയുന്നു അണ്ടാശയം ഫലമായി മാറുന്നു ഓവ്യൂൾ വിത്തായി മാറുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ക്യാൻ യു റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ ചേഞ്ചസ് ദാറ്റ് ഒക്കർ ഇൻ ഈച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഫ്ലവർ ആഫ്റ്റർ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് ആ പെഡിസൽ പെഡിസൽ ബിക്കം സ്ട്രോങ് ആൻഡ് തിക്ക് അല്ലെ തലാമസ് എന്തായിട്ട് മാറുന്നു ഇറ്റ് ബിക്കം സ്ട്രോങ് ആൻഡ് തിക്ക് പിന്നെ കാലിക്സ് ഇറ്റ് മേ എയ്തർ റിമൈൻ ഇൻ എ ഡ്രൈഡ് ഫോം ഓർ ഫാളോ ഓഫ് കൊറോള കൊറോള ഫാളോ ഓഫ് ആണ് അല്ലെ കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നു ഓവറി ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ഫ്രൂട്ട് ഓവ്യൂൾ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് സീഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാ ഈ ഒരു ചിത്രം നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ മാമ്പൂവിൽ നിന്നും മാങ്ങ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു മാവിന്റെ പൂവില് അണ്ടാശയമുണ്ട് ഓവ്യൂൾ ഉണ്ട് അത് എന്തായിട്ട് മാറുന്നു ഒരു ഫലമായിട്ട് മാറുന്നു ഈ ഒരു ചിത്രത്തിലെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്താണ് ഇതിൽ ഒരു അണ്ടാശയവും ഒരു ഓവ്യൂളുമാണ് നമുക്ക് കാണപ്പെടുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒറ്റ വിത്തുള്ള ഫലമായിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കേ ഇതൊരു തക്കാളിയുടെ പൂവാണ് അല്ലെ ആ ചിത്രത്തില് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആ ഓവ്യൂൾസ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പൂവിൽ നിന്നും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വിത്തുകൾ ഉള്ള ഒരു ഫലമായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ മാങ്ങയുടെ പൂവില് ഒരു ഓവ്യൂൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാങ്ങയ്ക്ക് ഒറ്റ വിത്തേ ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാൽ തക്കാളിയുടെ പൂവിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഓവ്യൂൾസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തക്കാളിക്ക് ഒന്നിലധികം വിത്തുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഓവ്യൂളുകളുടെ എണ്ണം കൂടുമ്പോൾ വിത്തുകളുടെ എണ്ണവും കൂടുന്നു ആസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഓവ്യൂൾസ് ഇൻക്രീസസ് സോ ഡസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് സീഡ്സ് ഓക്കെ ഇനി ഒറ്റ വിത്തുള്ള ഫലങ്ങൾക്കും ഒന്നിലധികം വിത്തുകളുള്ള ഫലങ്ങൾക്കും കൂടുതൽ ഉദാഹരണം എഴുതുക ഓക്കെ ഒറ്റ വിത്തുള്ള ഫലങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ തേങ്ങ മാങ്ങ അല്ലെ അടയ്ക്ക കശുവണ്ടി ബദാം ജാതി ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എഴുതാം ഒന്നിലധികം വിത്തുള്ളവ ഏതൊക്കെയാണ് പേരയ്ക്ക ചക്ക ആപ്പിൾ ഓറഞ്ച് മുന്തിരി പപ്പായ ഓക്കെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് മോർ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് വിത്ത് വൺ സീഡ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് വിത്ത് മോർ ദാൻ വൺ സീഡ് ഓൺലി വൺ സീഡ് ഉള്ളതും മോർ ദാൻ വൺ സീഡ് ഉള്ളതും എഴുതണം വൺ സീഡ് ഉള്ളത് കോക്കനട്ട് മാംഗോ അരക്കാനട്ട് കാഷ്യുനട്ട് ആൽമണ്ട് നട്ട്മെക് മോർ ദാൻ വൺ സീഡ് ഉള്ളത് ഗുവ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ആപ്പിൾ ഓറഞ്ച് ഗ്രേപ്സ് ആൻഡ് പപ്പായ ഓക്കെ ഇനി ഒരു പൂവിൽ നിന്നും ഒരു ഫലം മാത്രം ഉണ്ടാകുന്നവയെ നമ്മൾ ഒരു പേര് വിളിക്കും അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ലഘുഫലങ്ങൾ എന്താണ് ആ ഒരു പൂവിൽ നിന്നും ഒരു ഫലം മാത്രം ഉണ്ടാകുന്നവയാണ് ലഘുഫലങ്ങൾ ഓൺലി വൺ ഫ്രൂട്ട് ഈസ് ഫോംഡ് ഫ്രം ഈച്ച് ഫ്ലവർ ഈസ് കോൾഡ് സിമ്പിൾ ഫ്രൂട്ട്സ് ഓക്കെ എന്നാൽ ഇത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ മുന്തിരി മുന്തിരിയുടെ കേസിൽ എങ്ങനെയാ വരുന്നത് ഒരു പൂവിൽ നിന്നും ഒരു ഫലമാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൂവിൽ നിന്നും ഒന്നിലധികം ഫലങ്ങളാണോ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം അത് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മുന്തിരിയുടെ പൂവ് എന്താണെന്ന് കാണണം ഇത് കണ്ടോ മുന്തിരി പഴം പോലെ തന്നെയാണ് മുന്തിരിയുടെ പൂവും കുലകളായിട്ട് കാണുന്ന പൂക്കളാണ് അതായത് ഓരോ പൂവിൽ നിന്നും ഓരോ ഫലമുണ്ടായി അത് ഒരു കുലയായിട്ട് കാണപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതേസമയം ഒരു പൂവിൽ നിന്നും ഒന്നിലധികം ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചെടികളും ഉണ്ട് അതിന് ഉദാഹരണമാണ് ചെമ്പകം ഓക്കെ ചെമ്പകത്തിൽ നിന്നും ആ ഒരു പൂവിൽ നിന്നും ഒന്നിലധികം ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഓക്കെ എന്താണ് ആ ഫ്രാങ്ക്നി പാനി എന്നാണ് ചെമ്പകത്തിന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് ഒറ്റ പൂവിൽ നിന്നും വൺ ഫ്ലവ
ഇനി താഴെ കൊടുത്ത ഫലങ്ങളെ ലഘുഫലം പുഞ്ചഫലം എന്നിങ്ങനെ തരംതിരിക്കുക മാങ്ങ സീതപ്പഴം ബ്ലാക്ക്ബെറി മുന്തിരി അരണമരക്കായ് മുളക് ചെമ്പകം അറേഞ്ച് ദ ഫോളോയിങ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഇൻ ടു സിമ്പിൾ ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഫ്രൂട്ട്സ് മാംഗോ കസ്റ്റാർഡ് ആപ്പിൾ ബ്ലാക്ക്ബെറി ഗ്രേപ്സ് പോളിയാൽത്തിയ ഫ്രൂട്ട്സ് ചില്ലി ഫ്രാക്നിപാനി അഥവാ ചെമ്പകം ഇതിലെ ലഘുഫലങ്ങൾ വരുന്നത് മാങ്ങയും മുന്തിരിയും മുളകുമാണ് പുഞ്ചഫലമായിട്ട് വരുന്നത് സീതപ്പഴം ബ്ലാക്ക്ബെറി അരണമരക്കായ് ചെമ്പകം ഓക്കെ സിമ്പിൾ ഫ്രൂട്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണ് മാങ്കോ ഗ്രേപ്സ് ചില്ലി അഗ്രിഗേറ്റ് ഫ്രൂട്ട്സ് കസ്റ്റാർഡ് ആപ്പിൾ ബ്ലാക്ക്ബെറി പോളിയാൽത്തിയ ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് ഫ്രാങ്കിപ്പനി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ആ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവരും പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കുക ടീച്ചേഴ്സിന് അയച്ചു കൊടുക്കുക ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി